السلام علیکم میرا نام ہے سعد اور امید ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگر آپ نے کبھی بلی رکھی ہے یا رکھی ہوئی ہے یا رکھنے کے بارے میں سوچ ہے تو یہ ویڈیو ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہنڈریڈ پرسینٹ یہ ویڈیو کام آئے گی کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی ایشی کٹن کو یا کسی ایشی کیٹ کو کتنی دفعہ دن میں کھانا دینا چاہیے اور کتنا کتنا دینا چاہیے اور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا کھانا دینے سے کیٹ جو ہے ہیلدی رہتی ہے اس کی فیزیک ٹھیک رہتی ہے اسپیشلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اوور ایٹنگ کیا ہوتی ہے اور فری فیڈنگ کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ چھوٹی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر دوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئکن کو دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں بتایا کہ کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی کوشچن ہو تاکہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا سکوں چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کیٹ کو فری فیڈنگ کرواتے ہیں فری فیڈنگ کیا ہوتی ہے جب آپ اپنی کیٹ کو چوبیس گھنٹے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں اس کے بعد فرا ہوتا ہے وہ جب مرضی آتی ہے اسے کھاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہے اس کا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بھی روڈ ہو جاتا ہے اور فزیکلی وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی بہت بڑی مین ریزن ہے کہ کیٹس جو ہیں ویک ہوتی ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یار چوبیس گھنٹے ہم نے اسے کھانا ڈالا ہوا یہ بہت اچھی بات ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو بلیاں ہیں وہ ان جانوروں میں سے ہیں جو شکار کر کے کھانا پسند کرتی ہیں لائک محنت کر کے کھانا پسند کرتی ہیں اگر آپ انہیں چوبیس گھنٹے پرووائڈ کریں گے کھانا تو وہ بالکل بھی جو ہے نا محنت نہیں کریں گی لیزی ہو جائیں گی نہ کھیلیں گی اور آپ کے ساتھ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی روڈ ہو جائے گا تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کا شیڈول بنانا ہے دن میں چار دفعہ تین دفعہ دو دفعہ جو بھی میں آگے اب بتانے جا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے شیڈول بنانا ان کا اور اس کا الٹیمیٹلی ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کیٹ جو ہے وہ کھیلتی ہے بہت زیادہ لیزی نہیں رہتی زیادہ سوتی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جو ان کے لیٹر کرنے کی ٹائمنگ ہے جو ان کو واش روم کرنے کی ٹائمنگ ہے آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے بہت زیادہ جب آپ نئی کیٹ رکھتے ہیں نیا کچن رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز سے بھی بہت زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اگر آپ اپنی کیٹس کے لیے یا ڈاگس کے لیے بیسٹ پروڈکٹس ڈھونڈ رہے ہیں شیمپو ہو گیا ملٹی وائٹامنس ہو گئے فش آئل ہو گیا اور ایسی بہت ساری چیزیں تو ایک دفعہ ہمارا فیس بک پیج ضرور وزٹ کر لیں وہاں پر ہم نے بیسٹ جو پروڈکٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ وہ رکھی ہوئی ہیں اور ان شاء اللہ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی چیزیں تو اگر ہم اب بات کریں کہ آپ نے اگر کٹن رکھا ہوا ہے جس کی ایج ایک ماہ ہے اور تین ماہ تک آپ نے اس کو کتنی دفعہ کھانا دینا اور کتنا کھانا دینا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اگر کٹن ایک ماہ سے لے کے تین ماہ تک ہے تو آپ نے اسے کم از کم دن میں کم از کم دن میں اسے چار دفعہ کھانا دینا ہے آپ نے اس کی روٹین ایسی بنانی ہے ایک ٹائم آپ چکن کر لیں ایک ٹائم آپ اس کو ڈرائی فروٹ جو اگر آپ دینا چاہتے ہیں ڈرائی فروٹ دے دیں جیری فروٹ دے سکتے ہیں آپ اس کو چکن کے علاوہ ہوم میڈ فوڈ جو بنانا سکھایا میں نے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے کم از کم اس کو چار دفعہ دینا اور اس کی کوانٹٹی آپ نے اگر ڈرائی فروٹ کھلا رہے ہیں تو آپ نے تقریباً اس کو بیس گرام کے آس پاس اس کو ڈرائی فروٹ دینا ہے اور اگر آپ اس کو چکن کھلا رہے ہیں یا آپ اس کو اگر ہوم میڈ فوڈ کھلا رہے ہیں یا جیلی فوڈ کھلا رہے ہیں تو کم از کم اس کو آپ نے تیس سے چالیس گرام کے آس پاس اس کو ایک ٹائم میں آپ نے لازمی دینا ہے اور اگر آپ کا کٹن جو ہے وہ تین ماہ سے لے کے چھ ماہ تک ہے تو آپ نے اس کی جو ٹائمنگ ہے کھانا دینے کی آپ نے چار دفعہ سے تین دفعہ میں لے یعنی تین دفعہ اپنے اس کو دن میں کھانا دینا ہے اور کھانے کی جو کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دینی ہے اب آپ نے اس کو ڈرائی فروٹ تیس گرام دینا ہے اگر ڈرائی فروٹ دینا ہے تیس گرام دینا ہے آپ نے اگر چکن دینا ہے یا ہوم میڈ فوڈ دینا ہے تو آپ نے اسے کم از کم بھی چالیس سے پچاس گرام کے آس پاس دینا ہے اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں سکس منتھ سے لے کے آن ورڈز اگر ہم چلیں اس کو لے کے جتنے بھی سال کی ہے تو آپ نے جو بیسٹ ہے اور جو میں کرتا ہوں لٹرلی میں اپنی کیٹس کو دو دفعہ دن میں کھانا دیتا ہوں بارہ بارہ کے گھنٹے کے وقفے کے بعد اس کو کھانا دیتا ہوں اپنی کیٹس کو بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں باقی بلیوں کی طرح بہت زیادہ سوتی نہیں ہیں بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں کھیلتی بھی ہیں سب کچھ کرتی ہیں نارمل کیٹس کی طرح تو آپ نے دن میں دو دفعہ کھانا دینا اور کوشش کریں اگر آپ اسے ڈرائی فروٹ دے رہے ہیں تو ڈرائی فروٹ آپ نے سکسٹی ٹو سیونٹی گرام اس کو دینا ہے اور اگر آپ اس کو چکن دے رہے ہیں یا پھر آپ اس کو ہوم میڈ فوڈ دے رہے ہیں تو وہ ہنڈریڈ گرام یا اس سے ابو اس سے کم آپ نے نہیں دینا اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے سو سے ایک سو تی
तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कोई भी प्रॉब्लम हो कोई इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ किस चीज़ के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर और यहाँ कहीं मैं इंस्टाग्राम का लिंक होगा वहाँ फॉलो कर लें वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ वहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें अगर आपका क्वेश्चन वैलिड हुआ तो मैं उसका आंसर इन शाला तरह जरूर दूँगा और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे अल्लाह हाफिज़